तत्व चिंतक उन दिनों ये कहते थे कि सत्याग्रह तो बराबर है किंतु सत्याग्रह की एक कसौटी यह है कि सामने वाले में क्रोध न उपजे अगर सत्याग्रह के कदम से उसके प्रतिकार से सामने वाले में क्रोध उभ जा तो इसमें निश्चय मानिए कि इसमें कहीं ना कहीं सत्याग्रह में खोट है तो सत्याग्रह की शर्त यह है कि सामने वाले में क्रोध न उपजे और ऊपर से ये बड़ा मासूम तर्क दिखता है और इसमें कोई खोट भी नहीं दिखती भाई ये सत्याग्रह में क्रोध कर क्या लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो आप देखेंगे कि ये वास्तव में सत्याग्रह का निषेध का रास्ता खोलता है वो कैसे सत्याग्रही अपने तय तो क्रोध के वशीभूत होकर कोई हिंसा ना अपनाए हथियार ना उठाए गाली गलोज पर ना उतर आए वो सब जो घेराव वराव में होता है वो सब न करने लगे ये तो समझ में आता है अगर वो ऐसा करे तो वो फिर सत्याग्रह के धर्म से चुत होता है लेकिन सामने वाले में भी क्रोध न उपजे इसकी गारंटी जब हो तब ये प्रतिरोध करे प्रतिकार करे तो समझिए कि वो प्रतिरोध प्रतिकार तो होने वाला नहीं क्योंकि सामने वाला एक अन्याय पर एक एक गलत चीज़ पर टिका हुआ है और ऐसा हर किसी का अनुभव है कि उसको ये देख कर भी बुरा लगता है कि ये ये अनावश्यक रूप से हमारे अन्याय में क्यों खल डाल रहे हैं हमारे हम अच्छी तरह से जागृति कर रहे हैं मैं हम पीट रहे हैं वो पीट रहा है आपको क्या पड़ी है इसमें कि आप इसमें दखल देते हैं तो उसको इतना गुस्सा पैदा होता है ये जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है आ, मैं समझता हूँ कि राधा बहन ने कई आंदोलनों में आ, भाग लिया है जिसमें कि अगर आप एक जाति का विरोध करें तो विरोध करने वाले के प्रति जो 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 जालिम होता है जो जुल्म करता है इतना गुस्सा पैदा होता है कि उतना तो आ, उतना जोर तो पुलिस के डंडे में भी पुलिस के दम में कितना दम है देख लिया है और देखेंगे तो वो तो देख लिया और देखेंगे लेकिन उसके डंडे में जो दम होता है वो वहीं का स्थानीय आदमी है उसका निहित स्वार्थ है उस स्वार्थ पर आप ठेस पहुँचा रहे हैं और उसकी वो कमाई कुछ के दर कुछ से खा रहा है तो इतना गुस्सा पैदा होता है कि वो अगर आप उसका बस चले तो आपको कच्चा निकल जाए कच्चा निकल जाए ये तो बहुत अच्छी बात है जयप्रकाश जी ने भी इसको अपनाया लेकिन सामने वाले में कितना प्रेम उठ जा ये वो तो है नहीं उनके सामने वाले भी नहीं हैं उनके वंशजों से पूछ लीजिए जो भी कुछ भी हो तो इसलिए यह सही है कि पतंजलि ने लिखा था कि अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधो वैर त्याग अहिंसा की प्रतिष्ठा से उसके आजू बाजू उसके पड़ोस में उसकी सन्निधि में भी वैर त्याग होता है अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए तो सामने वाले में भी वैर क्रोध नहीं उपजता वो योगी महात्माओं के लिए तो समझ में आने वाली बात है लेकिन सामाजिक संबंधों में सामाजिक प्रतिकारों में राजनीतिक प्रतिकारों में आर्थिक शोषण और उसके विरोध में जो अनिवार्य रूप से हिंसा उपजती है उससे बचा नहीं जा सकता और इससे बच के निकलने का एक सुझाव उन दिनों मार्टिन लूथर किंग को भी दिया गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो जब अपना आंदोलन तेज कर रहे थे तो उनके भले मानस सदाशयी गोरे मित्रों ने कहा कि तुम्हारा ये सब आंदोलन ठीक है ये बराबर है लेकिन इसमें से हिंसा उपज सकती है इसमें से ये गोरे रक्तपात पर उतारू हो जाएंगे तो ये रक्तपात होने वाला है इसकी आशंका है हिंसा की आशंका है इसलिए क्या तुम अपना आंदोलन थोड़े और समय के लिए स्थगित नहीं कर सकते 
अब ये उनके मित्र भी थे और बात भी एक सुनने में तार्किक लगती है कि वो आंदोलन तो करना है लेकिन क्या थोड़ा सी से टाल नहीं सकते स्थगित तो नहीं कर सकते तो मार्टिन लूथर किंग का जवाब मुझे याद आता है उन्होंने इसको तर्क को अच्छी तरह से सुना और सुनकर कहा कि मेरे मित्रों गोरे मित्रों को वो संबोधित कर रहे थे जिस अन्याय को आप अपने ऊपर एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते एक शब्द भी उसका आप सुनने के लिए तैयार नहीं है उस अन्याय को जो हम शताब्दियों से झेलते आए हैं उसके खिलाफ जब हम आज खड़े हुए हैं तो आप कहते हैं कि क्या इसको कुछ थोड़े दिन के लिए डाल नहीं सकते हम इतने दिन तो चल रहा था तो कुछ दिन और चलने देते तो क्या दिक्कत हो जाती तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई और इतना ज़रूर है कि हमें उन्होंने ये मैं अपनी ओर से नहीं जोड़ रहा हूँ उन्होंने कहा कि इस अहिंसात्मक प्रतिकार के आंदोलन से जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन के क्रम में जो हिंसा वो बचती है उस हिंसा से निपटने का रास्ता महात्मा गांधी ने सुझाया है और वो रास्ता ये है कि उस हिंसा को हम अपने ऊपर झेलेंगे जो खून बहेगा वो हमारा कालों का खून बहेगा वो श्वेतों का खून नहीं बहेगा हम उन पर कोई अत्याचार या उनका कोई खून खराबा नहीं करने जा रहे हैं उन्होंने रास्ता सुझाया है कि परिवर्तन के क्रम में उपजने वाली अनिवार्य हिंसा को सत्याग्रह अपने ऊपर झेलते हुए और उस ज्ञानपूर्ण कष्ट सहन के द्वारा अपनी अपनी बात को मनवाते हुए वो आगे बढ़ता है इसलिए अगर इस परिवर्तन के क्रम में कोई हिंसा उपजती है तो उसका शिकार मैं हूँ और सब कुछ उन्होंने उसे करके दिखाए उन्होंने उस गोली को भी सहा जिसने उनकी प्राण उनका प्राण ले लिया तो ये ये एक एक इसका रास्ता है और इसका एक तरीका है एक बात का जिक्र इसमें नहीं हुआ है वो मैं करके इस सर्वेक्षण को सिद्धांत विश्लेषण को समाप्त करूंगा और वो डॉक्टर एनी बेसेंट की एक आपत्ति थी डॉक्टर एनी बेसेंट ने बड़ी दूरदर्शिता से कहा था गांधी जी को कि आप ये प्रयोग कर रहे हैं कानून भंग का सगने कानून भंग का ये महानायकों के लिए उदात्त चरित्र के लोगों के लिए तो ठीक है लेकिन इसे आप आम लोगों के लिए खोल दे रहे हैं तो ये बड़ा खतरनाक काम है एक बड़े खतरनाक रास्ते पर आप चल रहे हैं और उन्होंने तब देखा कि इस रास्ते पर चल के ये आप स्वराज्य भी पा लेंगे लेकिन एक बार आम जनता की कानून तोड़ने की आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको स्वराज्य की सरकार चलाने में बड़ी कठिनाई आएगी अभी स्वराज्य दूर है स्वराज्य के बाद वो आदत जो आदतन जो कानून भंग के जो एक कभी कभी शगल भी बन जाती है ऐसी कोई अच्छी शगल नहीं है बड़ी पिटाई होती है और पिटाई कोई मामूली चीज़ नहीं है जिसने उसको झेला है वही जानता है तो लेकिन अगर वो आदत बन गई तो उस सब का को स्वीकार करते हुए भी इसमें आ, दो राय नहीं कि अगर ये खतरा है तो इस खतरे को झेले बिना न तो स्वराज्य का आंदोलन चल सकता था और न स्वराज्य के बाद प्रतिकार का कोई आंदोलन चल सकता है ये सर्वतोभद्र कार्य नहीं है इसमें खतरे आते हैं जोखिम आते हैं और इन जोखिमों के बीच से एक आग की दरिया है और डूब के जाना है ये आग की नदी है और उस आग की नदी में सिर्फ डूब के जाना होता है किनारे खड़े रहकर सलाह देने से हाँ हाँ हटो बचो देखना आग लगने वाली ये कहने से ये काम नहीं होता एक आग के दरिया है और डूब के जाना है ऐसी एक नदी में आ, हमको प्रवेश करना है और ऐसी एक नदी आ, के एक हद तक तट पर खड़े जमुना के तट पर खड़े होके हम ये सब बातें आपसे कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि मैंने आ, आपका आ, बहुत समय लिया हम राधा बहन को सुनने के लिए इच्छुक हैं
ये अध्यक्ष हैं अब खाली अध्यक्ष नहीं है इन्होंने कौसानी जैसे दूर के इलाके में एक ऐसा विद्यालय चलाया जिसके विद्यार्थी हमारे यहाँ काशी विद्यापीठ में जब आते थे तो उन पर एक खास छाप होती थी वो वो लड़कियाँ हुआ करती थी सुंदरलाल जी भी आपके साथ जुड़े हुए थे लेकिन उनमें एक ख़ास वो उसकी पहचान थी तो हम सब आपको भी सुनना चाहेंगे और फिर आ, आपने किसी हिसाब से सवा तीन से इसको शुरू किया है और शायद पाँच बजे तक आप इसे ख़त्म भी करना चाहते हैं तो इन सब की मर्यादाओं का ख्याल करके मैं अपना ये आ, जो भी कह लीजिए वक्तव्य वार्ता वार्तालाप समाप्त करता भाई और बहन मुख्य भाषण तो प्रोफेसर कृष्णनाथ जी का है और उसको हमने सुना इसलिए मुझे मुख्य भाषण के बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है फिर भी ये परंपरा बनाई है हम ही लोगों ने बनाई है हम माने हमारे समाज ने कि एक अध्यक्ष भी होगा और वो अध्यक्ष कुछ बोलेगा भी तो इसलिए मैं थोड़ा जोर दूंगी जो कुछ प्रोफेसर कृष्णनाथ जी ने कहा है बहुत सरल भाषा में बहुत सरल भाव में केवल भाषा ही नहीं भाव में उन्होंने बहुत सारदर्भित बातें कहने की कोशिश की है उसमें बहुत कुछ आ, सीखने को है समझने को है चिंतन करने को है यूँ तो उन्होंने कहा कि आज का दिन स्मृति दिवस है पर मैं सोचती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अहिं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बना के ये संकेत किया है कि ये चिंतन दिवस भी है अहिंसा के बारे में अपने समाज की का कुछ विश्लेषण करना कि कितने अहिंसक हैं कितने हिंसक हैं कौन सी राह होगी कि अहिंसक बने रह सकेंगे और किस राह पर आज चल रहे हैं इसको थोड़ा इस पर चिंतन करें इस पर कुछ विचार करें इसलिए इसको केवल गांधी की जयंती नहीं इसको कहा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो एक अच्छा चिंतन हुआ है आज के प्रोफेसर साहब के वक्तव्य में जो उन्होंने बोला जो पुरानी घटनाओं को लेकर के भी उसका थोड़ा विश्लेषण किया उससे एक अच्छा चिंतन सामने आया है लेकिन बार बार हमारे सुरेंद्र भाई ने भी कहा और प्रोफेसर साहब ने भी कुछ कुछ समय में कहा कि देश आज़ाद हो गया तो फिर अब सत्याग्रह करने की क्या ज़रूरत ये भी कहा कि सत्याग्रह तो पिछली शताब्दी शताब्दी का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है ये सही बात है लेकिन सत्याग्रह तो आवश्यकता से पैदा होता है जब सत्याग्रह की आवश्यकता होती है तो तब कोई कुछ भी कहे जरूरत नहीं है नहीं करना है अब हम आज़ाद हैं या जो भी कहें हमारा लोकतंत्र है लेकिन जब आवश्यकता होती है जब तीव्रता होती है तो वो सामने आता है उसको लोग करने लगते हैं मेरे मन में यह आता है कि शायद सबसे पहले सत्याग्रह के लिए जो मेरा अपना अनुभव है उससे मैं महसूस करती हूँ कि उसके लिए सत्य को देख सकना ये सबसे पहली जरूरत है 
इस जगह पर अन्याय हो रहा है या इस घटना में या इस व्यवस्था में असत्य है अन्याय है शोषण है ये दिखना चाहिए सत्याग्रह होगा कि नहीं होगा इसी पर निर्भर है कि हमको दिखता है कि नहीं जब भगीरथी नदी को बांध करके बिजली बनाने की बात सामने आई तो हमको लगा कि गलत हो रहा है लेकिन हमको लगा सभी को लगा ऐसा तो नहीं था तो दूसरी बात जो आती है क्योंकि मैं ऐसा मानती हूं कि सत्याग्रह का जो एक्शन का जो आधार है उसको करने का जो आधार है उसको क्रियान्वयन करने का जो आधार है वो तो वो लोग हैं जो उस अन्याय को सहन करते हैं या जो उसको उससे पीड़ित होते हैं तो जितना हमको सत्य ठीक से दिख गया हमको दिखा कि ये अन्याय हो रहा है उतनी ही तीव्रता से उनको दिख जाए कि वो खड़े हो जाए ये एक दूसरी बात है मेरे मन में आ रहा है कोई तत्व जो मैं समझती हूँ कि ये लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है लेकिन उन लोगों को भी लगना चाहिए कि अन्याय हो रहा है और अन्य लोगों को भी लगना चाहिए कि अन्याय हो रहा है तो वो लगता है कि नहीं लगता है और हम संप्रेषित कर पाते हैं कि नहीं उन लोगों के अंदर गांधी में यही खास बात है उनको सत्य दिखता है स्पष्ट दिखता है जब स्पष्ट दिखता है तो जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि अंदर एक घुटन पैदा होती है अंदर एक तड़प पैदा होती है अंदर एक तीव्रता खड़ी होती है कि क्यों इसको क्यों सहन करें या ये क्यों होना चाहिए इसको बदलना चाहिए गांधी को वो अनुभूति होती है और गांधी उसको संप्रेषित कर पाते हैं उन लोगों को जिन लोगों को उस अन्याय से तकलीफ है जिस गुलामी से भारत देश के किसान मजदूर शिक्षक और प्रशासनिक लोग सभी पूरी जनता जिस गुलामी से परेशान थी उस गुलामी को अन्याय है और इसको हम बदल सकते हैं इसको बदलना जरूरी है बदलना हमारा धर्म है इस तरह से संप्रेषित करने का काम गांधी इतनी खूबी से करते थे क्योंकि वो तड़प उनके अंदर थी वो आग उनके अंदर थी अगर वो आग हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम तो सोचेंगे अपना ही देश है भी सोचेंगे अपना ही राज्य है भी सोचेंगे हम ही ने तो इनको तैयार करके भेजा है हम ही ने तो इनको वोट डाल करके सौंपा है सब काम सत्ता सौंपी है इसलिए हमें क्यों करना हो ऐसे कई बातें सामने आई अन्यथा आज क्या समाज में अन्याय नहीं है क्या भेदभाव नहीं है क्या विषमता नहीं है क्या गरीबी नहीं है सब है आज भी है हमको थोड़ा बहुत दिखता भी है लेकिन हमको स्पष्ट विजन नहीं बनता तीव्रता नहीं बनती तीव्रता बने तो फिर लोगों के बीच में उसको संप्रेषण करने की बात वो शक्ति होनी चाहिए और वो अगर होगी तो सत्याग्रह हमेशा चाहिए हमेशा चाहिए क्योंकि मनुष्य के अंदर लोभ है है वो तब तो है वो रहेगा वो 
पहले भी था आज भी है और आगे भी रहेगा कभी वो बहुत बढ़ जाएगा और कभी वो कुछ कम हो जाएगा और अगर वो लो वो स्वार्थ कुछ कम होगा तो सत्य उभर के ऊपर आएगा समानता उभर के ऊपर आएगी और उसके लिए प्रयास करने होंगे आज भी करना है और आगे भी करना है जो आविष्कार सत्याग्रह का हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा ये शब्द सुन के सत्याग्रह का विश्व रूप ठीक है दूसरी जगह विश्व रूप तो हमको दिखा है और इस देश में लगता है कि विश्व रूप दब गया या कुछ छोटे छोटे स्वार्थों में बट गया हम सत्याग्रह का शब्द तो आज भी बोलते हैं नहीं बोलते ऐसा नहीं है पर सत्याग्रह की जो जो तड़प अंदर सत्य की होती है वो बहुत कम होती है कुछ न कुछ स्वार्थ को लेकर होती है इसलिए सत्याग्रह की जो बात प्रोफेसर साहब ने शुरू की मुझे लगता है बहुत सामयिक बात है उन्होंने उस तरह से उसको इस समाज के हम के बीच में डाला नहीं ऐसे सरलता से उसको उसका वर्णन किया और उसको विश्लेषित भी किया लेकिन मुझे लगता है कि वो आज के समय की आवश्यकता है और उसको किए बिना ये देश हमारा या विश्व भी कह सकते हैं पर देश की ही सोचें हम विश्व की कहाँ सोचें ये देश हमारा सक्षम और मजबूत नहीं हो सकता सत्याग्रह का जो जो मूल्य है वो मूल्य देश को मजबूत बनाता है वो कभी कमजोर नहीं बनाता क्योंकि जिस देश की जनता मजबूत है उस देश को कोई हिला नहीं सकता और सत्याग्रह जनता को वो आत्मशक्ति देता है वो ताकत देता है उसको अपने पैर पर खड़ा कर देता है उसको इसलिए उस मूल्य की आवश्यकता आज बहुत अधिक है मैं ज्यादा लंबा इसके बारे में नहीं कहना चाहूंगी इस प्रकार के जो वार्तालाप या व्याख्यान जो होते हैं वो व्याख्यान वास्तव में अपने जीवन में सोचने विचारने का मौका देते हैं समाज में कुछ परिवर्तन लाने का मौका देते हैं कुछ बदलाव लाने का मौका देते हैं तो इसलिए उस दृष्टि से आज का ये व्याख्यान मुझे लगा कि सार्थक व्याख्यान था आप और हमको विचारने के लिए सोचने के लिए मजबूर करने वाला था और हमको कुछ करना है अगर हमारे विचार हमारे दिमाग में आएगा तो हम रुक नहीं सकेंगे अगर वो हृदय में जाएगा तो हम रुक नहीं सकते हम तो कुछ करेंगे तो इसलिए आज आप सब लोग हमारे बीच यहाँ आए और आकर के प्रोफेसर साहब का अनुभव और विज्ञता दोनों प्रकार की चीज़ों से भरा हुआ भाषण आपने सुना इसके लिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद देती हूँ गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से कोई अन्य व्यक्ति आपको धन्यवाद देंगे ही पर मैं अपनी ओर से धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री 